এখন অবধি আপনারা দেখছিলেন কলকাতার সুন্দর আর পরিষ্কার জায়গা আর এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন কলকাতার হাইটেক সিটির মধ্যে একসলাম এরিয়া এখানে থাকা মানুষজনদের কোনো রকম সুবিধাই দেওয়া হয়নি এখনো তাদের জীবন খুবই জর্জরিত টাকার জন্য এরা রাক্ষস হওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করে রেখেছে আর এখন আপনারা যেটা দেখছেন সেটা অন্য কোনো দেশ বা অন্য রাজ্যের নয় আমাদের এই হাইটেক সিটি ইসলাম এরিয়াতে এমন এক ঘটনা যেটা ঘটে গেছে এখানে থাকা মানুষজনদের শিক্ষা বা কাজকর্মের সুবিধা না থাকার ফলেই এই সব ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস এখনও ঘটে চলেছে কিন্তু এই সুবিধা ওদেরকে কে দেবে এটাই আমাদের কাছে এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন শান্তিতে পুজো করতে দাও নাটকটা ভালোই জানো তুমি আমার কপালটা এরকম পড়া জানি না আমার কপালে আর কি আছে আর কত দেরি করবি তাড়াতাড়ি খা মা আমাকে আর একটু দাও না আমাকে দাও মা পুরোটা আমায় দিয়ে দিলে ভাই কে খাবে কে ভাই ও কি আমার পেট থেকে জন্ম নিয়েছে চুপ কর আর খাবার খা ইন্দ্রাণী ওরে বাবা রে ইন্দ্রাণী আমার জীবনটা খেয়েই ছাড় এই ইন্দ্রাণী কি হলো তুমি প্লেন না অটো চালাও তাহলে কি তোমাকে আরাধনা করব ওই জন্য নয় আমি আমার চটিটা খুঁজে পাচ্ছি না তাই দেখেছ আমার কাছে কটা ছেড়া শাড়ি আছে সেটা আমি জানি তোমার ছেড়া চটির হিসাব আমার কাছে নেই বুঝেছ আমারই মাথা খারাপ তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি তোমার মাথা খারাপ কিনা আমি জানি না কিন্তু তুমি যে খুব চালু লোক সেটা আমি জানি কোনো কুত্তা নিয়ে গেছে তোমার চটি অথবা তোমার ছেড়ে পড়ে গেছে ছেলে ও কোথায় গেছে ওই আমারা সে কোথায় গেছে সেটা আমি জানি ওই আমারা ছেলেদের সাথে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখো তোর কি কোনো বুদ্ধি নেই ভুলে গেছিস যখন কাজ চাইতে এসেছিলিস আমার বাড়ি তোকে আমি কাজে রাখলাম আর এখন কাস্টমারদের সাথে ঝগড়া করছিস ওরা আমাকে গালাগাল দিচ্ছিল ভাই তাতে কি হয়েছে সেটা তো তোকে শুনতে হবে যখন তুই এখানে কাজ করতে এসেছিস যা আর তোকে এখানে কাজ করতে হবে না যেটুকু কাজ করেছিস সেইটুকু টাকা নিয়ে এখান থেকে চলে যা এটাই আমার বাড়ি হ্যাঁ চলে এসেছি এই দরজা খোল কে কি ব্যাপার মাঝরাতে দুজনে অর্ধনারীচরের মতো দাঁড়িয়ে গেছো কেন হ্যাঁ আমাকে এখানে দেখার জন্য দাঁড়িয়ে গেছো চলো সরো সরো মাঝরাতে মদ খেয়ে এসে আমার ঘরের দরজা ভাঙছিস আর এটা একটা ঘর কোনো হোটেল নয় আমার মুরজি হলে আসবো নইলে আসবো না এটা আমার মায়ের বাড়ি এই তোর মা কিভাবে তোকে জন্ম দিয়েছে আর এই বাড়ি কিনেছে সেটা আমি জানি না তুই বেরো এখান থেকে কে এলো আমার ঘরের মালিক রে যাবে না এ নিজের মুখ বন্ধ কর এটা আমাদের বাপ ব্যাটার ব্যাপার তুই মাঝখানে ঢুকিস না কিভাবে এসছিস কোথা থেকে এসছিস কিভাবে আমার বাবাকে ফাঁসিয়েছিস সব জানি আমি তোর জন্য আমার মা মারা গেছে আমার মাকে তুই খেয়ে নিয়েছিস তুই আগে বেরো এই ঘর থেকে দেখেছ কেমন করে কথা বলছে তোমার সামনে আমাকে কি না বলছো এবার নয় ও থাকবে নয় এ বাড়িতে আমি থাকবো সেটা তুমি ঠিক করো আমি কিছু জানি না 
তুই যা এখান থেকে ও যখন আমার মায়ের সম্বন্ধে এত বাজে কথা বলছে আর তুমি দাঁড়িয়ে চুপচাপ সেটা শুনছো তখনই আমার বাপ মারা যায় আমি তোর বাবা নই তো না তোর বাবা নই তো আমি যদি তোর লজ্জা আর আত্মসম্মান কিছু থেকে থাকে এখানে তুই পা রাখবি না এই জন্মে তোর মুখ দেখাবি না আমি আমার মুখ দেখাবো না চলে যায় এখান থেকে বেরো এখান থেকে বেরো যদি তোর লজ্জা আর আত্মসম্মান কিছু থেকে থাকে এখানে তুই পা রাখবি না এই জন্মে তোর মুখ দেখাবি না আমি আমার মুখ দেখাবো না যন্ত্রণায় মাথা ফেটে যাচ্ছে এই নন্দা কালা নাকি আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে মদের বোতলটা অটোতে আছে নিয়ে আয় ওটা ঠিক আছে বাবা বোতল আনতে বললাম তো ভেঙে ফেললে তো কে আছে আমি দেখ 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 এটা কি তুই কি ভেবেছিলিস আরে এটা অমৃত আজ কোথাও পাওয়া যাবে না কোথাও পাওয়া যাবে না আজ ড্রাই ডে আরে তোমার মাথায় কি কিছু বুদ্ধি নেই একটা ছোট্ট বাচ্চার হাত দিয়ে তুমি মদের বোতল চাইছ আমি ওর কাছে মদের বোতল চাইবো না ওষুধের বোতল চাইবো তা জিজ্ঞাসা করা তুই কে ওর সামনে জিজ্ঞাসা করছিস আমার বুদ্ধি নেই তো কে আমি মালখোর মালখোর বলছিস মালখোর কে মালখোর বলবো না তো আর কি বলবো খুব মুখে কথা ফুটেছে তো দেখছি আর একবার যদি তুমি আমার গায়ে হাত তোলো না তাহলে আমি গায়ে আগুন দেব আচ্ছা বল আমাকে না সত্যি তাই করব তোর কথা ভয় পাওয়ার লোক নয় আমি চল যা এখান থেকে যা তুমি আর জন্ম শোধরাবে না আমি বেঁচে থাকলে তো কোনো দিন আমি মরলে যদি তুই কে এখানে বসে আছিস কেন এখানে বসবি না পুলিশ ধরলে ভীষণ প্রবলেমে পড়ে যাবি যা এখান থেকে এই শুনতে পাচ্ছিস না নাকি পালা এখান থেকে এই নে বাবা চাটনি নে পুলিশ বালাদের আসার সময় হয়ে গেছে নে তাড়াতাড়ি খেয়ে নে কাকা আরে ও কাকা হ্যাঁ বাবা দুদিন হয়ে গেছে খেয়েছি খিদের দেব পেট জ্বলছে একটা ইডলি দাও না কাকা কালকে পয়সা দিয়ে দেবো আরে ভাই রোজ চার পাঁচ জন এসে এইভাবেই চায় আমি কোথায় যাব একেই দাম বাড়ছে তোমাদের মতো যদি এই রকম সবাইকে আমি দিতে থাকি না তাহলে আমি পথে বসে যাব যাও ভাই যাও এখান থেকে নাও চাটনি নাও একটু বাবা তুমি এই প্রসাদটা পাঁচিলে রাখছো কেন বাবা কুকুরের জন্য না বাবা এরকম বলে না এই প্রসাদ আমাদের গুরুজনদের জন্য সমর্পিত তাই আত্মার শান্তির জন্য কাকদের খাওয়ানো হয় প্রণাম কর বাবা চলো আমি তোর কাছে গেছিলাম ভাই তিন চারবার গেছিলাম তুই চেলিসি না আচ্ছা এখন চল চল
নন্দা এটাই আমাদের বাংলো এখানে আমাদের হুকুম চলে আজ থেকে তুই এখানে থাকবি ঠিক আছে আরে বন্ধু খিদের সময় পেট ভরিয়ে দিলি থাকার জন্য বাংলাও দিয়ে দিলি কিন্তু কাজটা কি এখনো বললি না এটা রাখ রাতে এটা টেনে হেব্বি ঘুম দে কাল সকালে কাজের কথা হবে কি পাগলামি ভগবান ভূত থাকে না মানুষ থাকে এখানে কিছুই বুঝতে পারছি না এই রাজেশ না কি অদ্ভুত জায়গা দিয়েছে থাকার জন্য পাগল সাল নন্দা আয় নন্দা কি বে এখনো চান করিসনি শের কখনো চান করে না দোস্ত চল বাস হ্যাঁ চল তোর ভাই কোথায় রে দাঁড়ের টাকা চাইছে বল কোথায় আছে ও জানি না দাদা জানিস না কি বে দুই ভাই মিলে আমার সঙ্গে ড্রামা মারছিস নাকি পয়সা কোথায় পয়সার জন্য আরো দুদিন অপেক্ষা করতে হবে দুদিন এই চিনু তুই থাম পয়সা ঠিক আছে যাবে রাজেশ কথা বলতো এই দুদিন নয় পয়সা আমার এক খুনি চাই আমি কি করে জানবো যার থেকে নিয়েছো তার কাছ থেকে চাও পয়সা ধান নিয়ে আইন দেখাচ্ছিস হুম রাজেশ পয়সা চাইলে সালা পয়সা পাওয়া যাবে না ট্যাক করে পয়সা আছে পয়সা দে দে পয়সা ঠেঙানি খাওয়ার পর বুদ্ধি বাড়লো তাই না মাসাজ না খেলে তোদের বুদ্ধি বুদ্ধি বাড়ে না নাকি ধার নেওয়ার সময় তো পুরো রাজা হরিশ্চন্দ্র হয়ে থাকে সব ফেরত দেওয়ার সময় যত সব আইন মনে পড়ে না নিয়া তোর ভাইকে তোর সঙ্গে হ্যাঁ চল তো এই এইভাবে কি দেখছিস এমন ভাবে দেখছিস যেন খেয়ে নিবি ব্যাপারটা কি হ্যাঁ দেখলেই পালিয়ে যাস কথা বলার সময় ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকিস আরে হয়েছে এটা কি তোর কি হয়েছে বল না হ্যাঁ বলতে পারিস না নাকি ও হো তুই বোবা ঠিক আছে তুই বলতে পারিস না তো এটা দুঃখ পাওয়ার কি আছে আচ্ছা এটা বল তুই খেয়েছিস তো দেখ আমার কাছে এটাই আছে ভাবি আরে কোনো ব্যাপার না খেয়ে নে আরে নে না হুম খিদেটা কি সেটা আমি ভালো করে জানি হুম 
की ওষুধের প্রেসক্রিপশন এটা কার তোর ডক্টর ওষুধ আনতে বলেছে কি দেখ আজকাল চোর ডাকাত অনেক বেড়ে গেছে সোজা মানুষ দেখতে পেল কি নকল ওষুধ দিয়ে দেবে আর ওগুলো খেয়ে লোক সোজাও পড়ে ঠিক আছে এটা রাখ এনে তাহলে আর কি চাই আমাকে তোমার সাথে যেতে হবে ঠিক আছে চলো আরে শোনো ভাই হ্যাঁ বলুন এই ওষুধগুলো দাও এখানে তো শুধু তিনটে লেখা আছে মাত্র তিনটে আমি তো ভেবেছিলাম আট দশটা হবে হয়তো ঠিক আছে দিয়ে দাও এই নাও এটাও রাখো আর শোনো এবার সব ওষুধ পেয়ে গেছে তো একসাথে খেয়ে নিও না একটা একটা করে খাবে নইলে তুমি আবার হর হর করে বকতে শুরু করে দেবে বুঝলে তো বুঝলে না বুঝলে না ঠিক আছে যাও হ্যাঁ কেমন আছো নমস্কার দাদা কতক্ষণ এলে এই তো কেমন আছো ভালো আছি দাদা ওসব কোনো ব্যাপার না দাদা আরে তোমাদের জন্য এই চেয়ার দেখেছি বসে পারো তোমাদের রিয়েল এস্টেট ব্যবসা কেমন চলছে শুনলাম তুমি একটা নতুন বিজনেস স্টার্ট করেছো কিছু নয় দাদা ওই চলে যাচ্ছে তবে জমে নেই এখন দুটো সফটওয়্যার কোম্পানি তো দাদা বেইমানি করে চলে গেল জানেন তো বাদশা ছিলাম কিন্তু আজকাল ফকির হয়ে গেছি এসব দেখে শুনে মনে হচ্ছে সেই আগের মতো দাদা গ্রামে গিয়ে চাষবাস শুরু করে দিই দেখো কাজ যেমনই হোক না কেন মানুষকে সুখে থাকতে হয় ব্যাস বলো ব্যাপারটা কি দাদা আপনার সঙ্গে একটু পার্সোনাল কথা ছিল আরে আমার সঙ্গে পার্সোনাল কিসের কাজ তো এরাই সব করে কোনো ব্যাপার না বলো স্টেশনের কাছে একটা ভালো বাংলো হাতে পেয়ে গেছিলাম সব কিছু ঠিকঠাক করে যখন রেজিস্ট্রি করতে যাব তখন কারণ এসে সব কিছু ঘেটে দিল দাদা এই কারণটা এরকমই সহজে হওয়া কাজটাকে জটিল করে তোলে যে কাজটা জানে তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্যের কাজে নাক গলায় ওর হাতটা সোজা কেটে দেব খাওয়া ধোয়া যখন একই হাতে করবে না তখন এমনটা করবে না কাজটা কিন্তু অত সোজা নয় দাদা কেন ও কখনো একা থাকে না বডিগার্ডদের সঙ্গে নিয়ে থাকে ফুল প্রোটেক্টেড আরে একশো বডিগার্ড থাক না কিন্তু এই ধরনের বাজে লোকদের কোনো না কোনো উইকনেস থাকবেই হ্যাঁ হ্যাঁ আছে তো মদ আর মেয়ে ছেলের জন্য একাই যায় ওই তো না মজনুদের খুব সহজেই ধরে ফেলা যায় হ্যাঁ দাদা ব্যাস এটুকুই যথেষ্ট এই নিন দাদা এ বাবু দেখছিস কি সাউন্ডটাকে একটু বাড়িয়ে দে আর গাড়ি নিয়ে সোজা চল ঠিক আছে দাদা এখানে কেন ইলেকশন আসছে আপনিও দাঁড়াচ্ছেন শুনলাম ভোট চাইতে এসেছেন নাকি ডোনেশন চাইতে এমন কোন ব্যাপার না দাদা একটু সাহায্য চাই আরে তুমি আমাদেরই লোক কি চাইছো বলো না আমি করে দিচ্ছি তো আসলে কি দাদা ওই নার্সিংহা আছে না ও আমার অপোজিটে দাঁড়াচ্ছে যদি আপনি বলেন তাহলে ও ইলেকশনে দাঁড়াবে না আপনি চাইলেই আমার ভাই জিতে যাবে 
ওর গ্রুপের কেউ যেন ভোটে না দাঁড়ায় দাদা আরে জয়রাম তুমিও না তুমি ওই নরসিমাকে ভয় পাচ্ছ নাকি ও কি বড় গুন্ডা নাকি হ্যাঁ ঠিক আছে আমি ওকে ডেকে নিয়ে কথা বলছি তোমরা গিয়ে তোমাদের ইলেকশনের প্রস্তুতি নাও ওকে ডিল করা খুব মুশকিল দাদা তাহলে কি করব ওই নরসিমাকে মেরে ফেলব কি জানি না দাদা যে করেই হোক দাদাকে যেতে দাও হবে দাদা আপনি যদি চান এই ইলেকশনটা আমাদের পক্ষেই আসবে জয়রাম ভাই আপনি যান না আপনি অলরেডি জিতে গেছেন আমি আছি না জানি দাদা খুটটা নিজে ফেল নিজে ফেল বলছি নিজে ফেল তুই নিজেদের বন্ধুদের মেরেছিস কেন আমি যে মেয়েটাকে ভালোবাসি তার সাথে ওরা কি করেছে তুই জানিস রেখে দে না আরে নিজেদের মধ্যে কেন গাছরা করছিস আমরা তো বন্ধু তাই না এই হাত মেলা হাত মেলা হ্যাঁ বেটা চলো হাত মেলা হয়ে যাবে হয়ে যাবে ঠিক আছে ছেলেরা এসে গেছে ভাই আমি পরে কথা বলছি নমস্কার নমস্কার বাবা কোথাও দেখেছ না আমাকে ওই দিন যা দেখেছ সেটা এক রকম আজ একটু অন্য রকম ঠিক আছে এবার সোজা কথায় আসি তোমায় তোমায় আমার জন্য একটা মার্ডার করতে হবে কাজটা একা করবে নাকি সবাইকে নিয়ে করবে এটা তুমি বলো বাজেটটা কি হবে সেটা আমি বলবো আরে বাপরে মারে এটা আমাদের দ্বারা হবে না হবে না মানে করতে কি ভয় লাগছে নাকি হ্যাঁ ভয় পাচ্ছ কি নন্দা তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো ছেলেদের দম নেই নাকি কিচ্ছু না খোকা খালি একবার চাকু দিয়ে একবার রক্ত আপনা আপনি বেরিয়ে আসবে দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাবে তারপর তোমরা রক্ত দেখবার জন্য অপেক্ষায় থাকবে যে কাজটা করবে তার পুরো পয়সা দেব আমার কাজ হওয়া চাই ব্যাস ব্যাপারটা যেন লিক না হয় মারতে হবে কাকে কি আনন্দা পাগল হলেন নাকি একবার পুলিশ কেসে ফেসে গেলি না পরে আর বেরোতে পারবি না পরে কথা বলবো এখন চল এখান থেকে এ রাজেশ তুই ভয় পাস না এই কাজটা আমি করব আমার কথা তো সেই কাজটা করতে বলে লাইফ সেট হয়ে যাবে কিন্তু যদি তুই চুপ করে স্যার আমি তৈরি স্যার অ্যাডভান্স এই না হলে কথা ইলেকশনটা হতে দে না তারপর আমি বুঝে নেব হ্যাঁ হ্যাঁ করে দেবো করে দেবো এখন ফোন রাখ রাখ না হ্যাঁ তোমরা কারা নমস্কার দাদা নার্সিমা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসছে ওয়েট করো উনি আসছেন নমস্কার ভাই ভাই এই ছেলেরা বস্তি থেকে এসে যায় ভাই নমস্কার দাদা নমস্কার দাদা চল এ বাচ্চা তোমরা কারা কি কাজ বলো দাদা আমরা পাশের বস্তিতেই থাকি ওই ইলেকশনের জন্য আমরা দেখা করতে এসছি দাদা ইলেকশনের সব ব্যবস্থা আমরা করে থাকবো এই জন্য আপনার কাছে এসছি যদি আপনি কিছু কাজ দিতে পারেন হে বাচ্চা ইলেকশনের সময় এর আগে তোমাকে কখনো দেখেনি মনে হচ্ছে আমি কি করে ভরসা করি দাদা আমার ওপর ভরসা করুন দাদা এর নাম রঘু এ শুটিংয়ের জন্য জুনিয়র আর্টিস্ট সাপ্লাই করে আর এ হলো অটোরামু 
এই শুটিং এর বাকি কাজগুলো করায় আরে তুই এদিকে আর এ হলো সুরেশ দাদা এই খুব বড় ফ্যান ক্লাবের লিডার দাদা আর এ হলো না এর নাম হলো রাজেশ এ শুধু আমাদের নয় পুরো এরিয়ার লিডার দাদা আমাদের শুধু একটা চান্স দিয়ে দি এই ইলেকশনে আমরাও হিট হয়ে যাব দাদা প্লিজ দাদা ইলেকশন ঘোষণা করা পোস্টার লাগানো এই সব কাজ তোমরা করো ঠিক আছে না যাও 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 লেখে পড়ো এইসব আমাদের লোক আছে কি চাই দেখে নাও বুঝেছো যাও শোনো আজ থেকে দাদার জন্য আমরা জান লড়িয়ে কাজ করব ঠিক আছে বলে না আমাদের মতো রাজনীতিকদের সিনেমা লোকদের সঙ্গে আর গুন্ডাদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে নেই কে জানে কখন কাকে কোন কাজে লাগে